সুপ্রিয় দর্শক দেশ এবং দেশের বাইরে বিশেষ যে কোনো প্রান্ত থেকে যারা এই মুহূর্তে জয়যাত্রা টেলিভিশন দেখছেন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি সালাম মাহমুদ আপনারা দেখছেন জয়যাত্রা পত্রিকা বিশ্লেষণ আজকে আমাদের স্টুডিওতে কথা বলার জন্য উপস্থিত রয়েছেন আমাদের দেশের বিশিষ্ট চিকিৎসক ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যিনি বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ জাতীয় জোট বিএনএর महासचिव এবং জাগো বাঙালির চেয়ারম্যান কবি মেজর ডাক্তার শেখ হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে সালাম মাহমুদ আপনাকেও স্বাগত এবং সেই সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট ঢাকা মহানগরের সভাপতি বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিক জাফর আহমেদ জয় জয় ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকেও স্বাগত সাথে সাথে বলতে চাই আমরা আজকে আমরা ডিসেম্বর মাস আজকে অলরেডি বিজয়ের মাস চলে যাচ্ছে সবাইকে আবারো বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে সাথে আগামী দিন আমাদের দুই হাজার বিশ সালের নববর্ষ জি অর্থাৎ তাদের সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমরা শুরুতেই জাতীয় পত্রিকা শিরোনাম দেখে নিচ্ছি তারপর আমরা আলোচনা করব দৈনিক ইত্তেফাক চ্যালেঞ্জ থাকলেও স্বস্তির প্রত্যাশা অর্থনীতিতে ফিরে দেখা দু হাজার উনিশ অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি শেখ হাসিনার নবমবার দলীয় সভানেত্রী চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী ফোর্সের প্রভাবশালী একশো নারীর তালিকায় স্থান আটত্রিশটি আন্তর্জাতিক পদক অর্জন প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাপূর্ণ এশিয়ান টাউন স্কেপ জুরিস অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ ঢাবিতে পরপর ককটেল বিস্ফোরণ কিসের আলামত ভোটের পর নীরব রাজনীতিতে দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে উত্তাপ রাজনীতিতে গুরুত্ব বাড়ছে শেখ মনি পরিবারের ফের ঝুলে গেল সরল সুদ ও সিঙ্গেল ডিজেট বাস্তবায়ন লন্ডন থেকে তারেককে দল চালাতে হবে না ডাক্তার জাফরুল্লাহ দৈনিক প্রথম আলো অর্থ ও নীতি দুটোই সংকটের মধ্যে বছরের শুরুটা ভালো হলেও শেষটা ভালো যাচ্ছে না নানা সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতি এখন চাপের মুখে রাজনীতি নিরাপদে আওয়ামী লীগ সংকটে বিরোধীরা আজ মনোনয়নপত্র জমা দেবেন চার মেয়র প্রার্থী দৈনিক জনকণ্ঠ আজ দু সালের শেষ সূর্যাস্ত সন্ত্রাস বিদায়ের দশক জঙ্গিবাদ সাম্প্রদায়িকতা আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার সমাপ্তি দৈনিক যুগান্তর ঋণের সুধার নিয়ে অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা তিন মাস পেশালো সিঙ্গেল ডিজিট বাম জোটের মিছিলে পুলিশের লাঠি চার্জ নেত্রী সিদ্ধান্তে আলহামদুলিল্লাহ সাঈদ খোকনের পাটকল শ্রমিকদের আন্দোলন দাবি পূরণ ছাড়া ফিরব না দৈনিক সমকাল বছরের আলোচিত চরিত্র পেঁয়াজ ও এডিস মশা নৌকা ধানের শীষের প্রথম লড়াই প্রচারে থাকবে ভিন্ন মাত্রা বামজোটের মিছিলে পুলিশের লাঠিপেটা আহত বিশ অর্থনীতিতে ছন্দপতন দৈনিক ভোরের কাগজ তিন বর্বরতায় রক্তক্ষরণ ফিরে দেখা দু হাজার উনিশ খালেদার মুক্তি ইস্যুতেই ঘুরপাক বিএনপির বছর শেষে সচিব পদে রদবদলের চমক নাগরিক আইনের সমর্থনে টুইটারে মোদীর প্রচার সীমান্তে মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা দৈনিক আমাদের সময় অনেকের গরম কমিয়ে থেমেছে ক্যাসিনোর চাকা বিমানে চড়েও বেপারোয়া পেঁয়াজ এমন ঝাঁজ দেখেনি কেউ ডেঙ্গুর ভয় কাটিনি এখনো ক্ষুদ্র মশার দীর্ঘ ত্রাস দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ ফিরে দেখা দু মনোনয়ন জমার শেষ দিন আজ এবার প্রস্তুতি ভোট যুদ্ধের বছরের প্রথম দিনে শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ৩৫ কোটি বই সীমান্তে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক বন্ধের নির্দেশ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন 
जीव को समय सर्वत्म आंदोलन महमुदुर रहमान मान्ना नौका धान शीशे लड़ाई आठघाट बेधे नाम से दुई दल चलते घर बैठक केंद्रभित कमिटी प्रतिक पवार पर आनुष्ठानिक प्रचारणा सत्तर बार पेशाल सागर रुणी हत्यार तदंत प्रतिबेदन तारेक के जाफरुल्ला चौधरी दल दायित्व सर तुम एम फिल करो दैनिक समय आलो रेमिटेंस छाड़ा अर्थनीत सब सूचके मंदा मेयर पदे उत्तरे दस और दक्षिणे आठ जन मनोनयन पत्र संग्रह तो हबीब भाई हमें शुरूते ही जो विषय प्रथम आलो एक रिपोर्ट कर नीति दुटो संकटर मध्य এবং বছরের শুরুটা ভালো হলেও শেষটা ভালো যাচ্ছে না নানা সংকটের কারণে দেশের অর্থনীতি এখন চাপের মুখে কিন্তু ইত্তেফাক যে রিপোর্টটি করেছে যে চ্যালেঞ্জ থাকলেও স্বস্তির প্রত্যাশা অর্থনীতিতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ও বিনিয়োগে জোর দেওয়ার তাগিদ ব্যবসার পরিবেশ আট ধাপ এগিয়ে এবং আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে তো আপনি যদি আমাদের এই অর্থনীতির বিষয়টা যদি একটু বিশ্লেষণ করেন একটা হচ্ছে অর্থ আর একটা হচ্ছে নীতি নীতি दुटा मिले है अर्थनीति जी तो एक राष्ट्रे मूल जो पाँच सात भित्ती आर भरे अर्थनीति क्योंकि एक मौलिक विषय जी ये अर्थ कहिदा थक जी अर्थर सब चाहिदा शब्द शब्द ओतवत भावे जड़ित चाहिदा जो पूरण ना हो अर्थ संकट देखा दे जी अर्थ संकट जो देखा दे तक नीति संकट देखा दे जी एकटार साथ एक जड़ित जेखने अर्थ आखने सूनीति आसार सूझ आखने सूनीति आखने सूनीति क्योंकि अर्थटा के सूव्यवस्था करते जी क्योंकि दुईटार मध्य जो चाहिदा बसी हो जाए तक क्योंकि बैलेंस ठीक थे ना जी अभी एक गाड़ी दिए बुझाई गाड़ी सुंदर फिटफाट सबकिस जंत्रपा सब ठीक आंतु गाड़ी तेल नई जी गाड़ी चलो चलो ना चलो ना एबार आसें जो गाड़ी मैं तेल आसे गाड़ी क्यों ठीक नाई जी एख कि गाड़ी चलो ना चलो ना गाड़ी एवं तेल दूटाई ठीक नाई गाड़ी चलो चलो ना तेल तीनटाई हम बच्चा कि निवाचन बच्चर जी गत डिसेम्बर हमें निवाचन करा जी तो निवाचन थे निवाचन पर्त নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনোই সরকার চিন্তা করতে পারে না যে তারা পুনরায় ক্ষমতা আসবে জি অর্থাৎ নির্বাচনের আগে যে সমস্ত রাজনীতিবিদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তারা কি করে বিভিন্নভাবে অর্থ তার নিজের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করে কারণ তার প্রচার প্রচারণা আছে সমস্ত টাকা তো আর বৈধভাবে খরচ করা হয় না জি অবৈধ খরচ আছে বৈধভাবে দেখানোও হয় না অর্থাৎ এখানে কিন্তু অর্থের একটা বিরাট গ্যাপ থেকে যায় এইখানে কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি চাহিদার সাথে অর্থের কিন্তু সমন্বয় নাই জি চাহিদা বলতে একজনের খরচ হবে একটা নির্বাচনে দশ কোটি টাকা জি কিন্তু আপনার দেখানো হচ্ছে যে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা জি বা দুই লাখ টাকা এটা গত বছরও নির্বাচনী আলাপ ইসে দেখানো হয়েছে নির্বাচন শিডিউলে দেখানো হয়েছে এই জন্য এখানে আপনার গত বছর এবং নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে এই অর্থের সংকট সবসময় দেখা দেবে আর যে লোক এই কাজটা করছে তার তো নীতি ঠিক নেই জি কারণ নীতি যদি আপনি ঠিক রাখেন সে তো নির্বাচিত হইতে পারবে না জি আমাদের রাজনীতির যে পলিসি এই পলিসিতে কেউ যদি সুনীতি নিয়ে রাজনীতিতে নামে আর যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার কথা পঁচিশ বা তিরিশ লাখ টাকা এর বাইরে না জি কেউ কি পঁচিশ তিরিশ লাখ টাকা ব্যয় করে নির্বাচনে নির্বাচিত হতে পারবে এবেন এই যে দেখেন এখন কমিশনার যে নির্বাচনগুলো হবে এই কমিশনারের কেউ পঁচিশ লাখ টাকা তিরিশ লাখ টাকা দুই একজন হইতে পারে বাট নাইনটি দেখা যাবে যে এর থেকে বেশি টাকা তাদের ব্যয় করতে হবে তাহলে এখানে নীতি কিন্তু কোনো কাজ হইল না আর অর্থ কিন্তু এখানে সংকট দেখা দেবে অথবা অর্থের অপব্যবহারও হবে কারণ একটাই সেটা হচ্ছে চাহিদা অনেক বেশি প্রয়োজনের তুলনায় সেই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে উত্তরণ হইতে পারে এখন দেশে যদি আপনি সুনীতি পরিচালনা না করেন সুস্থ রাজনীতি যদি না আসে সুস্থ রাজনীতি থাকতে হবে সুনীতি থাকতে হবে তাহলেই একটা সুন্দর দেশ পরিচালনা হইতে পারে এবং অর্থনীতি 
এবং অর্থ এবং নীতি দুইটার সমন্বয় ঘটাইতে পারে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন একজন ব্যক্তি শিক্ষিত অনেক উচ্চ শিক্ষিত তার কাছে কি মানুষ যায় কেন যায় না তার কাছে যেহেতু কোনো লাভ নেই জি বাট একজন নেতা সে যতটুকু শিক্ষা গ্রহণ করুক না কেন তার কাছে গেলে যদি কোনো কাজ হয় তার টেলিফোনে যদি কোনো কাজ হয় সে যদি সেরকমভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে দলের একটা বড় পদে যায় তখন কিন্তু মানুষ তার বাড়িতে চলে যায় জি আর ইদানিং মিরপুরে লোকজনের ভিড় জড়ে গেছে জি বিভিন্ন রাস্তাঘাটে কেন এখানে এখন অমুক জেনারেল সেক্রেটারি হয়েছে বা অমুক হয়েছে এখানে কিন্তু নীতিটাও কাজ করবে না অর্থটাও কাজ করবে না জি কেন বলেন তো এখানে কিন্তু যে যতটুকু নেতাকে খুশি করতে পারে নেতাকে খুশি করার জন্য যা যা লাগে তাই এর ভিতরে নেতাকে খুশি করার মধ্যে কিন্তু একটা অর্থ সংযুক্ত জি তাহলে আপনি দেখেন লেখাপড়া করে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন প্রফেসর বা প্রিন্সিপালের কাছে কেউ যাচ্ছে না জি কিন্তু একজন লিডারের কাছে যাচ্ছে তো এই লিডারের যদি এখন এইখানে আমাদের সরকারকে আস্তে আস্তে বর্তমান সরকার যেভাবে করছে আমরা এই যে একটু পরে হয়তো আপনার আলোচনায় আসবে সেটা হচ্ছে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কিন্তু আপনার দেখেন ভালো ক্যান্ডিডেট বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে সরকার জি এবং বিগত দিনেও আমরা দেখছি সরকার ভালো মানুষকে সামনে তুলে আনার চেষ্টা করছে জি সরকারও এটা অনুধাবন করে যে অর্থ এবং নীতি দুইটা সমন্বয় হচ্ছে না যে কারণে আর দুইটা সমন্বয় না হলে দেশ আগাবে না জি অতএব এখানে সুন্দর মানুষ দরকার সুন্দর মনের মানুষ দরকার যারা এর থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখবে আমরা আস্তে আস্তে দেখতেছি বর্তমান সরকার সেইভাবেই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় যারা নেতৃত্ব দিচ্ছে যারা দেশ পরিচালনা করছে সেখানে ভালো মানুষের সমন্বয় ঘটাচ্ছে আর ভালো মানুষের সমন্বয় ঘটালে আশা করি আগামী দিনগুলোতে তো আমাদের অর্থনীতি তো সূচক আমরা দেখছি যে আট বা আটের উপরেই থাকছে কিন্তু ভারতেও দেখা যাচ্ছে তিন সাড়ে তিন আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের অর্থনীতি মানে খারাপ কি আমরা বলতে পারি বা আচ্ছা আমাদের অর্থনীতি এবং ভারতের অর্থনীতি দুইটা আমি আলাদা করে বলি একটা হচ্ছে যে আমাদের অর্থনীতি বলতে আমাদের সূচক সূচক নির্ধারণ হচ্ছে এটা গাণিতিক হারে জি ম্যাথমেটিক্যাল এখানে কিন্তু এক্সপেন্ডিচারটাকে দেখানো হচ্ছে না জি এখানে শুধু ইনকামটাকে দেখানো হচ্ছে এবং ইনকামের সূচকটা কত সেটা দেখানো হচ্ছে আমাদের ইনকামের সূচকটা কেন ভালো আমি বলি এই রুমের ভিতরে দেখেন জন একেবারে যারা ইনকাম করে পার মান্থ এক লাখ টাকা করে তাদের সূচক নিচ্ছেন বাংলাদেশ এমন একটা জায়গা এখন পৌঁছে গেছে যেখানে আপনি মনে করতে পারেন যে অধিকাংশ লোকেরই ইনকাম আয় ক্ষমতাও বাড়ছে ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ছে কিছু লোক টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি টু পারসেন্ট আমেরিকাতে আছে হয়তো বা টোয়েন্টি টু টু পারসেন্ট বাংলাদেশ বোধ হয় টোয়েন্টি ওয়ান পারসেন্ট এই দারিদ্রতা প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই অলরেডি বলছে যে আমার আমি আগামী বছর অন্তত আমেরিকার থেকে এক পারসেন্ট নিচে থাকতে চাই অর্থাৎ আমাদের যে অবস্থা তার থেকে আমেরিকা এক পারসেন্ট আগায় আছে আমরা ওদের থেকে আগাইতে চাই তার মানে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখানে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সেভেন্টি এইট পারসেন্ট লোক এখানে কিন্তু ইনকাম করে এবার ভারতে আসেন ভারতের ইয়েটা কিন্তু এইভাবে নেমে গেছে জাস্ট এরকম ওখানে নাইনটি এইট পারসেন্টও টাকা ইনকাম করে আবার থ্রি পারসেন্ট টু পারসেন্ট এবং ভারতের অধিকাংশ দেশগুলোতে অধিকাংশ জায়গাগুলো ছত্রিশটা প্রজাতি ওদের বিভিন্ন জায়গায় দরিদ্র লোকের অভাব নেই অসংখ্য দরিদ্র লোক এইটা থেকে ভারতকে যদি একটা লেভেলে আনতে হয় সেটা আরও অনেক সময় লাগবে কারণ এটা মাঝামাঝি একটা পর্যায়েও ভারত আসতে পারবে না পারবে না কারণ তাদের এত বেশি দারিদ্র এবং এত বেশি অশিক্ষিত এবং সবচেয়ে বড় জিনিস ওই দেশে এথনিক প্রবলেম আছে যেটা আমাদের দেশে নেই আমরা কিন্তু অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি আমার পাশে একটা হিন্দুকে আমার খারাপ লাগে না মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টানকে খারাপ লাগে না যেটা ভারতে আছে ভারতে এই সহিংসতা আছে এরা এখনও বাবরি মসজিদ নিয়ে মারামারি করে তো এরা যদি বাবরি মসজিদ আর রাম মন্দির নিয়ে মারামারি করে তো এরা অর্থনীতি কীভাবে চাঙ্গা করবে অতএব ভারতের যে সেই পূর্বের যে সংস্কৃতি ওরা কিন্তু এখনও বজায় রাখছে এই ক্ষেত্রে ওদের পক্ষে আমাদের কাছাকাছি আসা সম্ভব না আমাদের যে মনোভাব আমাদের যে মনোবল এটা শুধু রাজনৈতিক সংকট আমরা কাটায় উঠতে পারছি এইটা শুধু কেবলমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে আগাচ্ছেন এইভাবে আগাইলে আগামী বছরে এটা ঠিক হয়ে যাবে জি ধন্যবাদ আপনাকে তো জয় ভাই আজকে তো আমাদের বছর শেষ হচ্ছে এবং নতুন বছরে আমরা পদার্পণ করবো আগামীকালকে তো এই বছরে নিয়ে সময়ের আলো যে রিপোর্টটি করেছে যে শেখ হাসিনার রেকর্ডের বছর দল ও সরকার প্রধান হিসেবে সবচেয়ে বেশি সময় তিনি দায়িত্বে ছিলেন এবং ইত্তেফাকেও একটি খুব বিশাল রিপোর্ট এখানে এসেছে যে অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি শেখ হাসিনার নবমবার দলীয় সভানেত্রী চতুর্থবার প্রধানমন্ত্রী ফোর্সের প্রভাবশালী একশো নারীর তালিকায় স্থান এবং আটত্রিশটি আন্তর্জাতিক পদক অর্জন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তো আপনি যদি একটু বিশ্লেষণ করেন 
আসলে গত বছরটি সহ যেমন বাংলাদেশের যতটুকু অর্জন জি যতটুকু আমরা দেশ পেয়েছি লাল সবুজের পতাকা পেয়েছি এ দেশের উন্নয়ন পেয়েছি সবকিছু আপনার বাংলাদেশের প্রাচীনতম সংগঠন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির হাতে গড়া সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের মাধ্যমে অর্থাৎ নেতৃত্বের সরকারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের যারা নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তারপর এখন তার সুযোগ্য উত্তরসরি যিনি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন আসলে বাংলাদেশের সব কিছু অর্জন স্বাধীনতা থেকে স্বাধীকার সব কিছু আজকে যে দরিদ্র অরাগাস থেকে আজকে দেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন সব কিছু আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান এবং তার সংগঠনের মাধ্যমে হচ্ছে আজকে তার সুযোগ্য উত্তরসরি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেদিকে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে তো আসলে অনেক কিছু দেখলাম নভেম্বর উনি তো এর ইতিপূর্বে মানে সে আটবার এইবার সহ যে আপনার গত একুশ তারিখ যে কাউন্সিল ঘোষণা হলো এর মাধ্যমে যেমন শেখ হাসিনা নয়বারের মতো সে সভা নেত্রী দায়িত্ব ছিল এবং আটত্রিশ বছর জি আটত্রিশ বছর এবং এই গত এই যে আপনাদের এই এই লাস্ট যে একাদশ জাতীয় নির্বাচন যে হলো জি এই নির্বাচনের মাধ্যমে সে চতুর্থবারের মতো সে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্পন্ন হয়েছেন প্রথম ছিল তার নাইনটি সিক্স থেকে দুই হাজার এক জি এখন হলো যে আপনার দুই হাজার আট থেকে মানে সে সাতই দুই হাজার নয়ে সাতই জানুয়ারিতে শপথ দিলেন জি তার মাধ্যমে সে এগারো বছরে কন্টিনিউ প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন তো এটা তো আসি তারপর শুধু দায়িত্ব পালন করলে হবে না সে সে দায়িত্ব পালন করছে সঠিকভাবে এবং সে অনেকগুলো স্লোগান আমরা জানি জি যে এখন সময় আমাদের এখন সময় বাংলাদেশের হ্যাঁ অপ্রতিরুদ্ধ অপ্রতিরুদ্ধ গতিতে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা সে যে কথাগুলো বলছে সবগুলো সে পালন করছেন আপনি কিন্তু হেডলাইন দেখেছেন যে যে কি বিদায় যেন দেখছেন যে সন্ত্রাস বিদায় আর কি সন্ত্রাস বিদায় এই বছর তো দেখেন এই গত এগারো বছরে অনেক ইতিহাস আমরা জানি যে বাংলাদেশের অনেক গট পদার্থ ছিল সন্ত্রাসের বিদায়ের দশক দশকে তো দেখেন বাংলাদেশে আগে কত রকম কি ছিল আন্ডার অল বাংলা ভাই হ্যাঁ তারপর মনে করেন কত জঙ্গি মাদক ইয়াবা পেন্সিডিল অর্থাৎ অভয়ারণ্য ছিল বাংলাদেশ জি কিসের মাদকের সন্ত্রাসের গডফাদারদের কালোবাজারিদের বঙ্গবন্ধুর কন্যা জাতির জব পিদার কন্যা সফল রাষ্ট্রনায়ক তিনি সবগুলো কথা রেখেছেন তার জি আমরা লক্ষ্য আমাদের এই জিনিসটা কিন্তু বুঝতে হবে সে কথা বলেছেন সেটা সে বাস্তবায়ন করেছেন আমার ভাই হাবিব ভাই একটু কথা বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী অব অনুধাবন করেন সত্যি দিন অনুধাবন করেন জি এদিকে পড়াশতেছি আমি বলতেছি যেটা যে আসলেই সে যেটা বলছে সেটা করছে যেমন মনে করেন দেখেন বলছে কি সন্ত্রাসে জিরো টলারেন্স জি সেটা কি করছে জি আচ্ছা আপনার মাদককে জিরো টলারেন্স বদি মদি আছে কিছু সে প্রাচীনতম সংগঠন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালির হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এমপি ছিল সে জি তাকে সে মার্সি করছে অন্য লোক বলে চিন্তা করতে আর আমার দলের যদি আমি এটা করি আমার হয়তো বদ্দাম হবে সেদিকে সে শেখ হাসিনা সে দিকে টাকায় নাই টাকা নেই সে জাতির জন্য এটা অমঙ্গল মনে করছে দেশের জন্য অমঙ্গল মনে করছে যে বঙ্গবন্ধু তার জীবন বাজি রেখে তার সপরিবারে সে নির্মমভাবে সাধাতবরণ করেছেন স্বাধীনতা বিরোধীরা এদেশকে মানে সন্ত্রাসের অজ মানে অভয়ারণ্য বানানোর জন্য চেষ্টা করছে এখনও করে যাচ্ছেন কিন্তু জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনা যিনি ইতিমধ্যে দেশের সীমা পেরিয়ে বিশ্ব নেতা হিসাবে উপাধি পেয়েছেন জি এবং সফলভাবে সে দায়িত্ব পালন করছেন সে কোনো মৃত্যুর পরোয়া করে না কোনো আমার যদি কোনো ভয় না থাকে আমি যদি সঠিক লাইনে চলি তা আমার কিসের ভয় জি এবং আপনারা জানি আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনাকে একুশবার মৃত্যুর মুখ থেকে সে আল্লাহর আমি মনে করি এটা আল্লাহ রহমত তো আসি আমাদের জনগণের দোয়া আছে তার সাথে জি একুশে আগস্টে কিন্তু আমিও ছিলাম ওদিন জি আমি ওই যে পঙ্কজদা তারপর হলো যে আমাদের আব্দুর রাজ্জাক আছে 
ডাকসুর মেম্বার ছিল বগুড়ার ঠিকাদারি করা আব্দুর রাজ্জাক ভাই আমরা একসাথে বসাচ্ছিলাম আল্লাহ আমরা আল্লাহ রসের সময় আমাদের বেঁচে যাই তো যাক এগুলো কোনো কথা না কথা হলো যে আমি বলতে চাচ্ছি যেটা যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা বঙ্গবন্ধু দেখেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে যে বক্তব্য দিছে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শেষ টাইললে এখন কোনো কেউ শিখতে পারবে জি ওনার কোনো ওনার কোনো কি মানে ইয়ে ছিল সে কোনো রিহার্সাল তো দেয় নাই সে যা আছে তা বলছে তার স্টাইলটা কি সে স্টাইলে কেউ কথা বলতে পারি আমরা সে বয়সটা কি অর্থাৎ হাজার বছরের না আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুব বাংলাদেশ পৃথিবীর জমিনে বাংলাদেশ নামের যে দেশটি থাকবে যতদিন থাকবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম যতদিন থাকবে সাথে সাথে আমি আইডিও বলতে চাই যে বাংলাদেশ ছিল একটা তলাবিহীন ঝুড়ি বিক্ষুকের জাতি নামে একটা আখ্যায়িত ছিল পশ্চিমবঙ্গ সেটা বলতো মঙ্গা ছিল মঙ্গা আছে এখন নাই মঙ্গা আপনার রংপুর আপনার তো রংপুর বেল্টের লোক রং মাইন করবেন না রংপুর রংপুর ছিল মঙ্গা ছিল এখন মঙ্গা আছে আমরা ঠিকাদারি করতে গেছি তিরিশ টাকা বেতন লেবার বেতন ছিল আর এখন লেবার বেতন এখন এখন মজুরি কত পাঁচশো টাকা আমি বলতে চাই তাও পাওয়া যায় না আমি বলতে চাচ্ছি কোনটা যে জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা আজকে যে বাংলার সফল রাষ্ট্রনায়ক আজকে যে যিনি বাংলাদেশের সীমানা পেরিয়ে বিশ্ব নেতা উপাধি পেয়েছেন শুধু উপাধি না সে বিশ্ব নেতার কাতারি গিয়েছেন আমরা জানি যে এবং তার নামটা আমাদের স্মরণ করতে রাখতে হবে করতেই হবে জননেত্রী দেশরত্ন বিশ্ব নেতা মাদার অফ হিউমিটি আমরা যেভাবে আখ্যায়িত করি না কেন সে তো ইতিমধ্যে আটত্রিশটা পদক পেয়েছেন আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক পদক পেয়েছেন উনিশ সালেও লাস্ট এটা পেয়েছেন এবং সে পৃথিবীর মধ্যে নারীদের মধ্যে সে বর্তমানে দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্বে জি আমি আশা করি এইবার যদি সে কন্টিনিউ পাঁচ বছর ইনশাল্লাহ আমি আমি আর মনোজয় করি দোয়া করি মন থেকে এটা শুধু স্ক্রিনে সামনে দিয়ে বলে না আমি মন থেকে দোয়া করি তার জন্য নামাজ পড়ে দোয়া করি যে সে দীর্ঘজীবী হোক কারণ সে দীর্ঘজীবী হলে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে জি আমরা বাঙালি জাতি হিসাবে যে গর্ববোধ করি আমরা যে ট্রেনে আসি সে ট্রেনটা আরও দ্রুত গতিতে ইনশাল্লাহ সাকসেসফুল হবে তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা ইনশাল্লাহ এই তার যেই চিন্তা চেতনা তার যেই লক্ষ্য সে ইনশাল্লাহ তার জায়গায় পুষবেনই পুষবেন সাথে সাথে আরেকটি কথা বলতে চাই এ হাবিবে বললো একটু আগে যে নির্বাচন সম্বন্ধে যেটা বললো অবশ্যই তার কাছে সব খবর রাখে পৃথিবীর বাংলাদেশে বিশেষ বাংলাদেশের খবর সে রাখে না হলে সে যা করে আমি মনে করি সে মঙ্গলের জন্যই করে দেশের মঙ্গলের জন্য করে সে তার নিজ শেখ হাসিনা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন হ্যাঁ শেখ হাসিনা সাঁতার করি মানুষের আশ্রয় শেষ ঠিকানা সে কিন্তু বলেছে আমি যা করি আমি বাঙালি জাতির মঙ্গলের জন্য করি তিনি ম্যাক্সিমাম দিনই সে উনিশ ঘন্টা কাজ করে জি তার এই বয়সে বাহাত্তর বয়সে এটা মানায় আমাদের পঞ্চাশ বছরও আমরা ওনা পদার্পণ করতেছি আমাদের আমরাই তো অনেক সময় আছে মানে রিল্যাক্স মোডে থাকতে জি আর আজকের প্রধানমন্ত্রী বাহাত্তর বছর তেহত্তর বছর বয়সও সে তার গুম হারাম তার সুখ জলাঞ্জলি তার মানে সব আরাম আয়সকে হারাম করে সে বাঙালির জন্য কাজ করে দেশের জন্য কাজ করে জাতির জনক জাতির পিতা যে আদর্শ লক্ষ্য নিয়ে যে স্বপ্ন ছিল সে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে কাজ করে যাচ্ছেন জি তা ইনশাল্লাহ এ দেশের চমক যে আপনার যে দুই হাজার যে যে উনিশ সাল যে চলে গেল আজকে তো শেষ দিন জি কালকে শুধু দুই হাজার বিশের সূর্য উদয় হবে খুব কষ্ট পেয়েছে বা সংকটে ছিল সেটি হচ্ছে যে আমাদের বছরের আলোচিত চরিত্র এবং পিয়াজ এবং ডেঙ্গু মশা এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা সারা বছরই সাফারার তো এর এর থেকে আমরা কিন্তু এখনও মুক্তি পাইনি এখনও মানে মশার দাপট আছে অল্প স্বল্প এবং হয়তো সামনে আমাদের কী করণীয় বা পিয়াজ নিয়েও যে আমরা সংকটে ছিলাম তো এইসব সমস্যা থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে প্রথম হচ্ছে পিয়াজ আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে আপনি এডিস মক্রিটো যেটা ওই ডেঙ্গু জি ডেঙ্গুর ছড়ায় বা বিস্তারিত করে এটা এই হচ্ছে দুইটা সংকটেই ছিল আমরা দুইটা সংকটের সাথে ওই যে আপনি তো আগেও বললেন যে অর্থনৈতিক সংকট নৈতিক সংকট সংকট আমাদের অনেক আছে বাট এই দুইটা সংকট মানুষকে মানে অন এটা এক্সপেক্টেড না মানুষ এটা কল্পনাও করে নাই 
যে আমরা হঠাৎ করে এই দেশে বাংলাদেশে যেখানে সুজলা সুফলা সুস্বাস্থ্যবলা গ্রাম বাংলার মানুষ আমরা আমাদেরকে পেঁয়াজ কিনতে হবে কেন 200 টাকা করে জি আমি রিসেন্টলি কিন্তু নেপালে এখন নাম কমছে ভাই আমি রিসেন্টলি কিন্তু নেপালে গেছিলাম এবং নেপালে যাওয়ার পরে আমি ওখানে একটা বাজারে খোলা পায়ে ঘুরলাম তো সেখানে যাওয়ার পরে আমি দেখলাম যে পেঁয়াজের দাম ওখানে 200 টাকা জি আমার সাথে একজন ইন্ডিয়ান ছিল তার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম সে বলল যে 160 টাকা আমার দেশে তখন কিন্তু প্রথম দিকে যখন পেঁয়াজের দাম আমাদের এখানে বেড়ে গেল তখন আমরা হঠাৎ করে ইন্ডিয়ানদেরকে দুষি করলাম বললাম যে ওরা পেঁয়াজ বন্ধ করে দিয়েছে এই জন্য আমাদের আসলে পেঁয়াজের দাম বেশি জি বাস্তবতার কিন্তু সেটা না বাস্তবতাটা হচ্ছে যে পেঁয়াজের উৎপাদনই এই যে কান্ট্রিগুলোতে দাম বেশি এই কান্ট্রিগুলোতে উৎপাদনই কম ছিল জি এবং যারা এখানে সাপোর্ট দেবে তাদের নিজেদের যদি উৎপাদন না হয় তাহলে তারা কেন সাপোর্ট দেবে জি যে কারণে পেঁয়াজের সংকটটা ছিল পেঁয়াজের দাম কিন্তু এখন চল্লিশ টাকায় চলে আসছে জি এটা চলে আসছে কারণ আমরা ইম্পোর্ট করতে পারছি এবং বিশেষ করে আমাদের যেসব কান্ট্রিগুলো পেঁয়াজ দিচ্ছে পাকিস্তান বলেন তারপরে চায়না বলেন অথবা যা অন্য অন্য যেসব কান্ট্রিগুলো দিচ্ছে তারা তাদের দেশে একটু তুলনা দাম দাম কম আর কিছু সরকার ভর্তুকেও দিচ্ছে দিয়ে দুইটা সমন্বয় করে মার্কেটটাকে সরকার এখন তার হাতের কন্ট্রোলে রাখছে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ টাকার ভিতরে বিদেশি পেঁয়াজগুলো পাওয়া যায় আর দেশি পেঁয়াজের দাম একটু বেশি আছে এখনও পর্যন্ত দেশি পেঁয়াজের দাম একটু বেশি থাকবেই কারণ পেঁয়াজের যে উৎপাদন দরকার এই ক্যালকুলেশন আমাদের নেই এই মেজারমেন্টটা নাই আমি এই জন্য সরকারকে বার বার বলে আসতেছি আমাদের ফুড ব্যাংক করা দরকার ফুড ব্যাংক করার সাথে সাথে ব্যাংক কিন্তু একটা এস্টিমেট করে টোটাল আমার লোক সংখ্যা কত ষোলো কোটি লোক সংখ্যা তাহলে আমার পেঁয়াজ কনজামশন হবে কত তখন পেঁয়াজ কনজামশন এত হবে আমার কত উৎপাদন হবে কত আমার বাইরের থেকে আনতে হবে আমি কোথা থেকে কোন কোন কান্ট্রি থেকে সাপোর্ট পাবো এই জন্য আমাদের একটা ফুড ব্যাংক চালু করতে হবে এটা শুধু পেঁয়াজের ক্ষেত্রে না সর্বক্ষেত্রে আমাদের ফুড ব্যাংক চালু করতে হবে এবং এই ফুড ব্যাংক চালু করে ফুডের সংকটটাকে আমাদের এই করতে হবে যে আমাদের অতিরিক্ত হলে আমরা কোন কোন কান্ট্রিকে দিব প্রতি বছরে আমাদের অতিরিক্ত হবে তা না কোনো কোনো সময় আমাদের আবার ক্রাইসিস হবে অথবা আমরা সেই সব কান্ট্রি থেকে আবার নিয়ে আসবো এবং এটা একটা না এটা গ্রুপের মতো ওই যে আমরা ফেসবুকে যেমন গ্রুপ না এটা গ্রুপে যে কার আছে অতএব তুমি আমাকে দাও আবার তুমি আমার কাছ থেকে নাও ঠিক এইভাবে সমন্বয় করতে হবে এবং ফুড ব্যাংক তৈরি করলে আমার মনে হয় এই পেঁয়াজের সংকট আর হবে না এবার আসেন আপনি দ্বিতীয়টা যে এডিস মস্কুইটো যেটা আমাদের ইয়ে করে আর কি মেনলি ডেঙ্গু যে প্রভাবে যে আমরা মানে অভাবনীয় বা অচিন্তনীয়ভাবে আমাদের আমাদের ক্ষতি হয়েছে আমাদের জনগণ আমরা অনেক প্রাণ হারাইছি এমনও আছে বাইরের থেকে আসছে আসার পরে আমাদের দেশে বেড়াইতে এসে এডিসে মারা গেছে এরকম ঘটনাও ঘটছে তো এটা মানে গত একশো বছরের ভিতরে বাংলাদেশে বোধ হয় এটা সবচেয়ে সর্বোচ্চ রেকর্ড করছে আর কি এবং হাসপাতালে ভর্তিরও পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশি এটা এডিস মস্কুইটো এটা মেনলি হচ্ছে লার্ভা এবং এই মশা এবং এই মশা নিধনে আমাদের ব্যর্থতা ছিল এবং সেই ব্যর্থতার প্রভাব কিন্তু আজকের রাজনীতিতে পড়ছে এই খোকন যে মেয়রের যে নমিনেশন পায় নাই এটার কিন্তু এডিস মস্কুইটোরই একটা আঘাত এবং এই ডেঙ্গুর আঘাত কিন্তু কারণ সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বটা কি এটা যারা নবনির্বাচিত হতে যাচ্ছে তাদের জন্য একটা শিক্ষণীয় বিষয় আপনাকে জানতে হবে সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব হচ্ছে রেগুলার মনিটরিং করা আপনার কাছে তো ওয়ার্ড কমিশনার আছে আপনি তো পারবেন না আপনি ওয়ার্ড কমিশনারকে পাকিস্তান অনুযায়ী যেটা হইতো প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে একটা ডেট থাকতো এবং স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নামে একজন স্যানিটারি ইন্সপেক্টর থাকে একজন হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর থাকে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে পরিচালনা করা এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড এবং প্রত্যেকটা নালা প্রত্যেকটা বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং এখানে মেডিসিন ছিটানো যে কারণে আমরা দেখেছি কি যে সমস্ত মেডিসিন দিছে মেডিসিন দেওয়ার পরে কিন্তু মশা মরে নাই জি অর্থাৎ এই মেডিসিনই ছিল ডাউটফুল এবং মেডিসিনটা রেজিস্ট্যান্ট টু দ্য মস্কুইটো অতএব সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে ভবিষ্যতে যারা মেয়র হতে যাচ্ছে বা এক নম্বর দায়িত্ব থাকবে তাদের আগে মানুষ বাঁচাও মানুষ বাঁচাইতে গেলে এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখলে এবং যেগুলো জিনিস আমরা ইতিপূর্বে অনেকবার বলছি যেমন সকালবেলা ঘরটা খুলে দিতে হবে জানলা দরজা ওপেন করে দিতে হবে তারপরে পর্দা নাড়াচাড়া করতে হবে তারপরে ফুলের টপ এবার অনেক সময় টায়ারের ভিতরে পানি জমে থাকে 
और इस वो फ्रीजर नीचे पानी जो में था के एगुलो परिश्रम परिचन्न करते हुए बारिगोर परिश्रम परिचन्न करते हुए एक जो नो ए जे सिटी कॉरपोरेशन आसे एवं तादर जे कमिशन आसे तारा जो दिस शुंदर भावे दायित्व पालन करे ए मॉस्कुटोरा प्रभाव में जावे इतिमुद्दे ही कोर्से एवं भविष्य तो कोर भी आशा करी ए आशा व्यक्त करे ए मुनारा जाते शुंदर भावे आगामी ते जाते ए विपदे हमरा ना पोडी ए इटा माने आमर आवेदन जाना ची अतः शुद्धरंग तारा जने ये भाव ये दायित्व टा पालन करे दोनों बात आपने की तो जो भाई हमरा तो निर्वाचन सिटी कोर्सन किसी को ताहबी बैरिंग का सेक्शन लम तो ये बारी किंतु प्रथम धानेशी जब बंग नौकर एक टा जोरा लो निर्वाचन एवं प्रथम प्रति के तारा सरसरी निर्वाचन कोर्चे एवं हमरा देख लम जो चार जो एवं दुपक्ष कोई किंतु ये बार आओ मिली कि बंग बीएमपी दुपक्ष कोई खूब जोर-शोर इलेक्शन नाम से सिटी कॉर्पोरेशन है तो आपने क्यों मने कर चें क्या मन हो बे इंद्रिय बच्चों टाइप बंग ईबीएम एक इंदु पूरे निर्भर बच्चों टाइप ये बार होते हैं अश्ले निर्भर बच्चों विशेष करे बांग्लादेश बा बीम पिरो आगे तो मन धनस सरार बा नो का एबर किंतु सरा एबर किंतु शराशिरी पोती की मध्य में निर्भर बतन अच्छे आज के आज के जरा आमार बीम पिर बंदूकरो बोलते चाहे तारा जे आज के जे निर्भर चुने जे तारा आज चे तादेक शादु बर चनाई तादेक शुभ बुद्धि दो है जे कारण तो मैं एक टक होता आगे बोल अपना सुस्त हो जो ना ज़्यादा करो तो कशिर आगे अपने लोग कंपलेंट कर ठीक करो रखें निर्भरता ना आगे एक बंटा आगे दुगंटा पर पर ये अपना निर्भरता तो शोर जान इतना अपना करें ना अपना दिल का सहमी बीएनपी तो बीएनपी हेरे जब इतना अपने बुज़दिल की करें ना ना अमिशन बोली ना बिकॉज़ प्लीज़ � इतिमध्ये, शेकिंतु, अमादेर धनमंडी, शेकिंतु शपुल बाबे संक्षिप्त शदुश्चो दायित्व पालन करें चिन। जी। अमादेर आरेख किन्हीं राम लिखे आतिगुल इस्लाम। आतिगुल इस्लाम। उत्तरे। शो वो तो पुनीर बहुत जने, शे एक बहुत सर, पन एक बहुत सर है? जी। एक बहुत सर। एक बहुत सर हो, एक बहुत सर टू कम। कम ह एक नाम आदेर बीएमपी आस्था आम आदेर जो जी ये तभी ताऊ तभी ताऊ वाला सूत्र है और दक्षिण वाला आम आदेर इस्ट्रा क्वेश्चन इस्ट्रा क्वेश्चन तो जा सादे क्वेश्चन को कर ना वो अगर आम आदेर शाबिक मेरा रस्ते पर तो आमार बोलते चाहिए थी जी आम आदेर बर्तुमाने जे दौल तो सब आमी जे तो एक दौ बोर्ड काके दीवे जी आर शादान तो एकों वर्तमान जुगेर जनोगन डिजिटल जुगेर जनोगन आमादे शंतन रखें तो आमादे चेक बेशी बजे डम्बले इबाबी को थरा बोल लाम जी जब नास के आमादे तारुन नेर ओंकार आगमी दिनेर देशे नम्रा जाके ने चिंता कोरी आस के जे आईटी सेक्टर जे 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 बिप्लब घोटे आपने फेसबुक के आपना ये मैसेंजरे आपने जिस कुछ जगह कोथा जोगा जो करते बढ़ते से इलेक्शन तो हमने किंतु आरो पास छत बस्सो दोज बस्सो आगो ये सब चीज़ तो कोनो माता आशे नहीं जी आ तो खुर किंतु रा पागलों पा 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 पागलेर पुला बोले तारा अनेक उरी अधित तो जी किंतु आज की किंतु शिरा पास्तो बायर ह विशेष करे बांग्लादेशी राजधानी ढाका ये ढाकार औचित्य धरो ढाकार जनो ये जनों का उन्नान एक पक्की ढक दे जी जाट दरा भलो काज हो बे जे ये जो हमारे भाई बोल लो जे हमारे अगर जो शब्द ना और साइड कोण तार नमूनेशन ना पार जनो ये टुकड़ कारण होते पारे ये मशहर जी बारो कुन थक पाची हमारे बांग अवश्य तार्चे अवश्य जुग्गो भी दे ही अमीर बोलते हैं भरोसे करे तापोज भाई के जुनी दिसन जी 
তো আমরা বিশেষ করে যে সুন্দর একটি নির্বাচন আমরা পাবো অনুষ্ঠান আমরা শেষ করব আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে পরবর্তী অনুষ্ঠানে আমরা আবার কথা বলবো তো আপনাকে ধন্যবাদ জয় ভাই আমাদের অনুষ্ঠান আমি একটু একটু একটা সেকেন্ডের কথা শেষ করে দিই যেটা হলো আসলে মানুষ উন্নয়নের পক্ষে থাকবে সুন্দরটা নির্বাচন হবে আমি বিশ্বাস করি জি এবং ইনশাআল্লাহ আমি সবার জন্য শুভকামনা থাকলো যে আল্লাহ যেন তাদের মানে যে দেশের যার মন মঙ্গল হবে উন্নয়ন করতে পারো তাকি হ্যাঁ এবং কাউন্সিলার যারা আছে তাদেরকেও যারা সৎ উদ্দেশ্য থাকে তাদেরকে সাকসেসফুল করুক জি জয়যাত্রা টেলিভিশনে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ হ্যাঁ আপনাকেও ধন্যবাদ এবং দর্শকদেরকে আপনার মাধ্যমে ধন্যবাদ এবং দর্শকদের আগাম মানে নতুন বছরের নতুন বছরের শুভেচ্ছা জি হাবিব ভাই আপনাকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমার প্রিয় দর্শকদের আর ধন্যবাদ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের যারা নির্বাচনে ভোট দেবেন একটা কথা মনে রাখবেন আপনার একটা ভোটের মূল্য অনেক সুতরাং ভোটটা আপনি যোগ্য প্রার্থীকেই দেন যোগ্য প্রার্থীকে দেশ চালানোর জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনা সে অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছে তার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আপনি যাকে যোগ্য মনে করেন তাকেই ভোট দেন জি ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আপনারা উপভোগ করলেন আমাদের প্রিয় অনুষ্ঠান জয়যাত্রা পত্রিকা বিশ্লেষণ পরবর্তী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন এবং থাকবেন জয়যাত্রা টেলিভিশনের সঙ্গে আল্লাহ হাফেজ